Salve, salve galera, aqui quem fala com vocês é o Flui, galera, sejam bem-vindos aí a mais um episódio de Subnautica Below Zero aqui pro Playstation 4. E assim, gente, a gente tá aqui na nossa cápsula, né, a gente conseguiu fazer bastante coisa no primeiro episódio, e assim, ó, dando uma explorada aqui ao redor, eu recebi esse sinal aqui, esse depósito de suprimentos de emergência, 450 metros aqui, e a gente vai dar uma explorada nele, né. No primeiro capítulo a gente conseguiu até fazer bastante coisa, né? A gente conseguiu criar aqui o sigla de a faca, o digitalizador. E vamos dar uma explorada, gente. Eu espero que vocês curtam essa série. A gente vai seguir aqui com ela no canal e mais outras coisas em paralelo também, com certeza, né? Então fiquem ligados. Eu vou dando uma explorada, gente. Vamos ver se a gente encontra coisas e vou seguindo nessa direção aqui, né? Peço para vocês deixarem o like se vocês puderem comentar, compartilhar esse vídeo. Dei... Deixem sugestões, galera, comentem, interajam, se inscreve no canal se você estiver chegando agora e vamos que vamos, gente. Eu tô jogando no Playstation 4 Pro, como eu já tinha dito no primeiro episódio. Pensei que tinha algumas coisas ali, vambora. E assim, gente, eu comentei no primeiro episódio que o jogo se passava 200 anos após o primeiro Subnautica. Eu acho que eu me equivoquei e são há seis meses ou alguma coisa assim, pelo que vocês andaram comentando. E é possível que eu vá adiantar aqui essa série, tá, gente? Eu vou jogar, tentar gravar vários episódios Oxygen. e tentar evoluir o mais rápido possível aqui. Ou da melhor maneira possível, né? A, a ideia, o fato, é que a gente precisa... Oh, que é isso? Cara, que é isso? Holy Fish Titan... Ah! A gente consegue reabastecer o oxigênio aqui nele. Legal, bacana. E de certo ele se reabastece com o tempo e a gente pode abastecer de novo. Ok. Cara, que biomas animais esse aqui, cara. Eu não vi muita coisa da história do jogo, tá, gente? Então, eu sei que a gente tá nesse planeta em busca de mais informações sobre a nossa irmã. Que morreu, né? Ela sofreu um acidente por ter negligenciado ali o, a missão da Alterra, de certa forma. Mas isso foi o que a Alterra disse, então muitas coisas ainda precisam ser, ser descobertas. O que, que nós temos aqui? Fragmento de detector de metais. Ok, a gente aprendeu a fazer o detector de metal. É de boa de fazer esse cara, será? Fio de cobre, silicone, titânio e bateria. É bem de boa. Deixa eu pegar o um med kit ali. Deixa eu pegar mais uma coisa aqui. Eu vou ter que subir porque eu vou ter que pegar oxigênio. Oxygen. Mas ali embaixo tem um PDA pra gente dar uma olhada. E a Sam, a nossa irmã, ela trabalhava como... Né, fazia pesquisas aqui pra Alterra, trabalhava pra Alterra e tava nesse planeta 4546B aqui fazendo pesquisas, né? O que, que nós temos aqui? You, tá, estou dizendo, Sammy, você vê umas coisas estranhas quando passa metade do dia no Sea Truck? Mais vandalismo? Foram os macacos do mar de novo? Acho que não. Eu sinto como esse planeta fosse amaldiçoado, não existe maldições. O Sam, a Sam e o Fred, o Fred, né? Claro, você deve ter razão, não é nada. Você não ia querer ouvir de qualquer jeito, é só uma criatura imensa, congelada no gelo. O quê? Onde? Numa caverna, não muito longe do seu laboratório. E agora a parte estranha. Assim que informei sobre a criatura, eles selaram a área. Não querem ninguém lá. Mas por quê? Semi, não sou biólogo, mas acho que tinha alguma coisa errada com ela. Ela parecia estranha, a pele. Alienígena. Um alienígena no planeta? Não diga. Estou falando sério, Sam. Agora não... Algo não está certo. Gostaria de poder mostrar. Você não pode, mas acho que sem um jeito. Ok. Seja lá o que for, a gente nunca teve essa conversa. Eles estão falando provavelmente do, do Leviatã congelado, né? A Terra descobriu um, um Leviatã congelado que possivelmente é portador da doença, da, da doença Cará, né? E isolaram a área, como, como a gente leu aqui agora, e não deixou ninguém entrar lá. Então eles estão mantendo sigilo, estavam mantendo sigilo de alguma coisa em relação a essa a doença, né? Sei lá, será para tentar erradicar ou fazer armas biológicas do jeito que a Terra é. Vou acabar pegando esse sinalizador aqui também. Que aqui eu acho que nós não temos mais nada, hein? Ó, tem mais caixa aqui embaixo. Então 
Então, mais ou menos, eu não sei se a SEMA acabou descobrindo coisas que a Alterra não gostaria de, que soubessem e acabou, sei lá, né? Morreu. Então, quem, sou, quem souber da história, comentem, mas sem tentar, sem dar muito spoiler, gente. O que, que tem aqui embaixo, cara? Olha o tipo dessas cavernas, cara. O que é isso aqui? Ninho de macaco do mar. Ok, o que, que isso aqui faz? Opa, Bahia, olha só, Bahia de Veículos Portátil, galera. Bom, três de, uh, um de três. O que é isso aqui? Isso aqui deve ser oxigênio, beleza. Gerador de oxigênio. Maravilha, dá 30 segundos de oxigênio. Aqui não tem mais nada ou o quê? Tem, tem mais coisa pra cá, mano. Ih, mano, tem o um bichinho do enxofre. Não, 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 não. Bicho é chato, cara. Eu quero pegar o um enxofre dele aqui, ó. Enxofre cristalino, ok. É, tem que ficar ligado. Ficar ligado, porque senão a gente morre. Enquanto a gente não tem um Sea Truck, parece que a gente consegue fazer um Sea Truck aqui. Não tem o Cyclops, como tinha no primeiro Subnautica, mas tem um Sea Truck, né? Que a gente pode adaptar módulos a ele e fazer dele uma base móvel mesmo. E aumentando ela conforme o tempo. Isso eu vi. Tem um carrinho de neve também. Ou pra gente andar na neve. Isso aqui é depósito de sal. Vou dar uma olhada ver o que, que tem mais aqui pra esse... Aqui adentro. Ó, tem pedras aqui. Pedra de cava... calaverita. Isso aqui eu acho que pode me dar ouro. Fonte de recursos dado em fabricação. Isso aqui eu posso levar, hein? Ou não? Pelo jeito não. Pensei que podia. Tá, eu vou ter que pegar um oxigênio. Tem uns bichos estranhos aqui, gente. É, pode conter ouro. Beleza. Dá pra pegar umas pedrinhas de ouro também, né? Ah, não tem mais coisa pra descer ali, hein? Isso aqui é pedra de quê? Argentina? Argentita. Ok. Oh, isso aqui me dá prata. Maravilha. Tem que ficar ligado no meu oxigênio agora. Fragmento cortador a laser. Maravilha. É a primeira parte. Eu preciso de oxigênio. Maravilha. O jogo parece que ele dá umas... Não é tão difícil quanto o primeiro Subnautica. Ele te dá uns pontos pra você poder explorar com calma, né? Sem se desesperar. Te dá uns pontos de oxigênio bons, assim. Eu vou dar mais uma descida ali, porque ali eu acho que a gente vai encontrar mais alguma coisa, gente. Olha só a tempestade que tá caindo, mano. Uou. Acho que não é muito bom ficar ali em cima agora, não. Mas se eu achar mais uma prata, eu sei que a gente consegue fazer um kit de fiação e a gente vai conseguir fazer um... uma bússola. E a bússola vai ser muito importante, cara. Pra gente poder se localizar, né? Aqui eu passei. Pústula de raiz, cara. O que é isso? Eu vou pegar umas aí, né? Vou pegar sempre o número par. Aqui tem mais ouro Mas o que eu quero mesmo eu não acho Eu vou descer mais um pouquinho, gente 
É, tem que ficar ligado. E esse bichinho ali parece que rouba as coisas da gente. Pelo que eu vi no trailer. Vou ficar meio longe dele agora. É, titânio. Desconhecido. Que isso, gente? Parece um pedido de socorro. Ok, localizado a 200 metros de profundidade aproximadamente. Nós temos mais um pedido ali, hein, gente? Nós temos mais uma parte para explorar. Deixa eu ver se tem alguma marcação. Não, só tem a minha cápsula até então, né? Eu só queria achar mais uma prata. Talvez aqui, ó. Não, esse é chumbo. Talvez, não sei se eu não vou achar mais coisas aqui embaixo. Aqui tem mais coisa. Bahia portátil de veículos, maravilha. Falta mais uma parte só. Beleza. Peguei a prata que eu queria, hein? Pra gente poder fazer o... A bússola. Eu acho que aqui embaixo... Só mais pra frente eu vou conseguir descer de novo, hein? Vambora. Vamos voltar lá e fazer essa bússola então rapidão. Porque não apareceu nenhum outro ponto ainda. Talvez apareça mais pontos pra frente depois. Vou voltar lá pra base, gente, e vamos preparar essas coisas então. Não achei tudo que eu queria, mas achei bastante coisa. O que, que tem aqui? Também tem bastante prata. Eu não sei quão perigoso pode ser aqui em cima ainda nesse começo. Mas pelo jeito não é, não é o bicho, né? Ó, oh, tem por tudo uns, umas entradas de caverna assim, né? Show de bola, cara. Esse jogo me fascina de um jeito que vocês não têm ideia, gente. Sério. Sei que eu tinha passado por algum fragmento ali, mas não. Oxygen. Olha só isso aqui, gente. Caraca, mano. O bicho tá pegando aqui em cima, cara. Eu vou ficar embaixo d'água que eu acho que é mais seguro. É... O mundo tá caindo lá, lá em cima, gente. O mundo tá caindo. É o seguinte, ó. Vamos ver se a gente consegue fazer essa nossa bússola, porque daí a gente vai conseguir explorar mais. Diário, pessoal. Pedido de socorro. Tá, eu captei o que parece ser um sinal de emergência. Quem ou o que está pedindo ajuda não parece ser humano. Talvez seja um resquício da tecnologia dos arquitetos. Na mensagem dela, a colega da Sam disse que havia algo de importante por aqui. Mesmo se for uma das espécies aquáticas mais inteligentes, imitando o sinal é uma grande descoberta. Ou, se for da Alterra, pode ter relação com o que aconteceu com a Sam. Foi aquilo que eu comentei antes, né? Eu realmente tenho que verificar. Então, tem coisa rolando, gente. Tem muita coisa que a Alterra com certeza está escondendo e que a gente vai descobrir conforme a gente for avançando na história. Tem parada alienígena no meio... Então tem muita coisa que a Alterra com certeza está mantendo aí embaixo dos panos. É o seguinte, eu quero criar um kit de fiação 
E eu quero criar também um fio de cobre. Com esses dois caras, a gente vai conseguir já criar então essa bússola aqui. E isso vai me dar as coordenadas aqui em cima na tela, né? Então vai me dar a direção, pelo menos, das coisas. Maravilha. Eu quero criar ainda que a gente viu o fio de cobre e o silicone para criar o detector de metal. Deixa eu ver. Fio de cobre, dá para pegar um cobre aqui e silicone. Eu acho que era só um silicone. Podemos criar o fio de cobre e vamos fazer o um detector de metal. Ótimo. Cara, esse detector de metal eu acho que é... Como o nome já diz... Acho que de fato é pra gente poder detectar coisas, né? Ó, pedra de calcário. Chance de obter, tá? Como é que... Ah, no R2 eu mudo, ó. No R2 eu mudo o que eu quero procurar, ó. Minério de cobre, afloramento de argentita, chance de conter prata. Legal, então conforme a gente está nos locais, a gente pode utilizar ele para ver se não tem alguma coisa por perto. Bacana, muito bom. O que mais nós temos aqui? Deixa eu ver como é que está meu inventário, deixar algumas coisas aqui. Para a gente poder sair mais de boa. Tá, as comidas eu vou levar, o ouro eu vou deixar... A prata também. Vou deixar acabar deixando todas essas pedras aqui. Tem uma bateria reserva, tem água, tem comida e o sinalizador eu levo comigo. Ok. Eu acho, gente, que eu vou dar uma saída. Vamos dar uma explorada. Porque eu não tenho nenhum ponto aqui neste momento que eu possa explorar, além dessa cápsula de sobrevivência, né? Nada me foi marcado. Tem um pedido de socorro que eu recebi, mas eu não recebi coordenadas dele. Então vamos dar um rolé. Vamos dar um rolê, ver se a gente não encontra alguma coisa. Não vou descer muito, eu vou simplesmente só andar, a nadar aqui por cima. E tentar pegar alguns recursos. E ver se a gente não encontra algo diferente. Ó, esse bioma aqui já é coisa nova pra mim, ó. o que é isso? Coração de anêmona do gelo. Colha, cuida das... Cuidadosamente, alto valor nu nu nutritivo, ok. Ó, a bateria do meu negócio aqui tá acabando. Bom, tem alto valor nu nutritivo, vamos pegar esse negócio aqui, né? Ele ocupa muito espaço? Não, é pequeno, beleza. Tá, vamos lá. Ovo de criatura. Tem uns peixes esquisitos aqui. Ó, eu vou pegar oxigênio aqui, ó. Tem dois desse carinha pra pegar oxigênio. Três. Nossa, tem um monte deles aqui. Aqui em cima também dá pra pegar um oxigênio. Mano, o bicho tá pegando aqui, cara. Cara, que lugar é esse, velho? Tem aquelas plantas lá no começo do jogo. E não é o começo do jogo aqui. Onde é que eu tô, mano? Pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Lírio térmico. Deixa eu escanear esse cara aqui, que é fonte de calor. Onde é que eu tô, gente? Oh, fragmento de bastão de luz. Bom. Cara, eu não sei onde é que eu estou, gente. Mas tem uns bastão de luz, né? Uh, rapaz. Olha aquilo lá, gente. O que é aquilo? É alguma dessas estações que, que foi comentado, né? Será que é a estação Delta isso aqui? Ou é o tal do, do ponto zero? Eu acho que é. O que é isso aqui? Tá. A escova azul. Faz nada de bom demais. Que é isso? Boneco de neve. Nada. Mano, tá ficando frio, tem que ficar ligado. Fragmento do Siglite. Bom, aqui pelo menos dá pra entrar. Sala grande. Olha só, velho. Uma sala grande. Esse item é novo. Esse item é novo. Ok. 
Uma sala grande. Boneco de neve dá pra fazer. Olha só, vamos entrar aqui porque o frio tá pegando. Caraca. Já que eu tô, mano. Eu acabei não fazendo a lanterna que eu queria fazer. Máquina de filtragem, cara. Mano, tem... Caraca, velho. Que lugar é esse, mano? Calma aí. Eu acabei não fazendo a lanterna que eu queria fazer. Mas espera aí. Deixa eu ver mais aqui fora. Clima perigoso se aproximando. Procure abrigo. Já vou procurar. Fragmento do construtor de habitat. Beleza. Já aprendemos como fazer o construtor. Painel solar. Maravilha. Bioreator. Ótimo. Tem cubo de íon aqui, velho. Carregador de baterias. Cara, muitas descobertas nesse lugar aqui, hein? Kit de fiação. Cubo de íon. Transmissor de energia. Tudo isso a gente aprendeu por pegar o construtor de habitat ali, né? Tem nenhum módulo aqui dentro? Olha só, estação de modificação. Ah, temos tudo aqui já para fazer a base, hein? Só falta achar a sala multiuso. Cadeira, cadeira giratória. Aqui eu pensei que fosse o braço de alguma coisa. Ó, tem alguma coisa aqui, ó. O que, que é isso? Sala de controle. Sala de controle? O que é essa sala de controle? Central de controle para observar e gerenciar a energia, integridade estrutural e estética do habitat. Ok. Aqui tem um PDA. Tá, Lilia. Enquanto outras equipes vêm buscando abordagens mais debulosas para despertar os arquitetos, eu tenho tentado uma abordagem mais prática. Sabemos que esses seres parcialmente orgânicos, parcialmente digitais, armazenaram o que consideravam ser eles mesmos em computadores nos seus santuários. E sabemos que os esforços para acordá-los têm sido em vão. Minha teoria é que para fazer o primeiro contato, esses fantasmas digitais precisam ser recombinados primeiro com um componente orgânico. Como o clássico estudo do Dr. Cas Snelly observa, sabemos que eles tinham meios de cultivar corpos cibernéticos e transferir seus padrões de dados entre eles. Há um provável santuário dos arquitetos conhecido neste setor, mas a entrada é impossível no momento. Se eu puder entrar e apresentar o receptáculo correto, acredito que teremos Sim, sucesso. Os arquitetos, imagino que são os primeiros, né? Percussores, alguma coisa assim, né? Ok. Recebemos uma nova localização, ó. Santuário dos Arquitetos, a 954 metros daqui. Maravilha. Vamos continuar nossas explorações, porque aqui dentro eu acho que tem muita coisa pra gente explorar, gente. Aquário. Aqui tem mais um PDA. Hey, Sam. You wanna say tá, Sam, quero dizer para meus filhos... Ok, claro, oi, fala pra gente que está trabalhando, projeto pessoal, tá, é uma conversa entre a Lilian, que é a amiga dela, eu acho, né, e a Sam, tá, beleza, aquela coisa está gravando, então tá, era a Sam, crianças, agora eu vou desligar, ok, tem mais coisa aqui, hein, mesa de bar, Mano, lá fora tem uma tempestade gigantesca. Máquina de vendas. Janela. Lixeira. Sempre tem a lixeirinha, né? Não pode faltar. Aqui tem mais um PDA. Intruso alienígena. É jogado por 6 a 15 pessoas. Tá, é um jogo. Como o mestre do jogo e outros... As... Tá, ok. Isso é tipo um jogo, né? Jogadores não sabem. Cientista, mestre do jogo. Tá, beleza. É um jogo que eles jogavam aqui, provavelmente. Pegar disco de Xbox. Pegar esse negócio aí. Mano, eu devia ter trazido a minha lanterna. Tá, aqui tem um armário. 
Agora a gente tem que escanear o armário, ok. Tem um vaso aqui, parece um vaso de planta chique. E aqui tem mais um PDA. O que nós temos aqui? Estação de pesquisa zero. Bem-vindo à sua casa, longe da casa no 4546B. Este folheto irá lhe orientar sobre as suas novas acomodações. O setor zero é composto por 2 km quadrados de oceano, cercado de terreno montanhoso a setor uh, montanhoso a norte e oeste. Essa região do planeta está coberta por neve e gelo em um estado de inverno permanente. Eventos climáticos extremos proporcionam espetáculos celestes incríveis a todas as horas. Por razões desconhecidas, esse setor foi selecionado pelos arquitetos como centro para suas instalações. A vida nessa área floresceu desde que a enzima 42 foi liberada no ecossistema planetário. O que a gente conseguiu finalizar o primeiro subnáutica quando o Riley ele, né, encontrou a cura e conseguiu curar o planeta. Né? Beleza. Nós estamos, então, no setor zero. Que é o local onde se passa a subnáutica Below Zero, né? Oh, sala multiuso. Olha aqui, rapaz, sala multiuso, gente. Maravilha, 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 maravilha. Mano, a gente já pode lidar com base? A gente já pode lidar com construção de base. Ó, eu não peguei a máquina de filtragem aqui também. Cara, com certeza... Eu acho que no capítulo seguinte a gente já vai mexer um pouco com base, hein, gente? Eu não esperava encontrar tanta coisa nesse episódio já de cara, assim, ó. Tem um negócio de bateria aqui, ó. Também descoberto. A porta, aquela... Altera, beacon signature detected. Unique identifier. Delta Station Doca. Identificador único. Doca da estação Alterra. Estação Delta. Olha lá, nós temos mais um ponto para explorar, gente. A Doca da estação Delta. Recebemos mais um ponto para explorar. Beleza. Já temos vários objetivos, gente. Vários objetivos. Canteiro interno. Fruta Lampião. A gente sabe. Na verdade, eu estou escaneando outra coisa aqui, né? Tudo bem. Cúpula de vidro da sala multiuso, cara. Cúpula de vidro da sala multiuso. Show de bola. Isso aqui dá uma fonte de comida federal. Eu acho que me tirou um pouco de água também. Mas beleza, tá show de bola. Aqui nós temos mais um armário que não dá pra interagir. Fruta Lampião, aqui não tem mais nada. Só tem o PDAzinho aqui. Beleza. Lista de tarefas. Colher produtos dos canteiros e plantar novas sementes a fazer. Ó, tem uma lista de tarefas aqui que eles tinham que fazer nessa sala, provavelmente, né? Ou que eles estavam fazendo. Ó, enviar relatório semanal, polidos, trajes, camarão e por aí vai. Traje camarão? Vamos dar uma olhada, tem traje de camarão por aqui? Alojamentos, bora lá. Bora lá, gente, bora lá. Bora lá que a gente tem coisa pra explorar aqui dentro. Doutora, a, a sala da Sam. A Foi sala da Sam. Sam Space? O que ela fazendo todo mundo aqui? Aqui é a sala da Sam, hein? Ok. Tá, eu acho que não tenho escolha. Vou ter que neutralizar a bactéria. Estou um pouco nervosa. Tá bom, estou morrendo de medo, mas essa coisa é sentença de morte. Não deveríamos estar mexendo com isso. Não sou biólogo. Bióloga, eu sei. Foi aquele esquema que eu falei do Leviatã congelado lá que continha a doença, né? Todos aqui sabem. Não falei mais com a Dani desde que brigamos por causa disso. A Zeta disse que ia cuidar disso, mas não cuidou. A Liu praticamente implorou para eu parar. Isso está completamente fora do escopo do seu trabalho. Você tem que parar antes que prejudique sua imagem com a empresa. Mas eu não quero ter uma boa imagem em uma transgovernamental capaz disso, né? A Robin tentou me avisar, no caso nós. Talvez ela tivesse razão e a Alterra seja mesmo ir irredimível. Talvez eu mereça algo melhor que isso. Talvez todos nós mereçamos. Eu senti si sintetizei um agente antibacteriano... Eu sei o suficiente de bioquímica para fazer pelo menos isso. Escondi o antídoto em uma das cavernas de pesquisa dos pinglitos, a sudeste do Leviatã. Essa provavelmente foi a parte fácil. 
Agora só tenho que seguir com o um plano. Foco, força, se preocupe com as consequências depois que a ameaça for neutralizada. Eles vão saber que fui eu. Se, mandar, se, se me mandarem para casa, quando me mandarem para casa, tá. Não tenho uma camada de 6 metros de gelo, posso pegar meu Aug de volta. Podemos nos enfiar debaixo de um endredom quentinho. O Aug é o bicho que ela pediu pra gente cuidar, o gato que ela pediu pra gente cuidar quando ela veio pra essa missão, né? Tá, então comece talvez a minha própria linha de pesquisas com a equipe incrível. Certo, a hora é agora, eu consigo. Bom, a Sam descobriu coisas e a Alterra, pelo jeito... Sei não. Se não foi a Alterra que deu um fim na Sam. Tá, aqui não tem mais nada. Eu não vou levar esse pôster. Se bem que esse pôster... Bom, talvez tenha algum, algum diagrama ali que eu possa aprender, não sei. O que, que nós temos aqui ainda? Mano, tá escuro. Cadeira de escritório. E tem mais um PDAzinho aqui. Que é da Lilian. Tá, desde que minha pesquisa foi cancelada, transferiram para um lugar chamado Posto Avançado Zero, que é aqui onde eu tô, eu acho, né? Para não fazer nada. Tem uma nova colega de quarto, a Samantha, uma roboticista. Vocês tinham que ver os pinglitos robô dela. Ok. Bom, as duas colegas de quarto, né? A Sam e a Lily aqui. Ok. Agora no escuro vai ser complicado, mas tá de boa. Eu acho que tem mais coisa aqui pra gente explorar, hein? Cafeteira. Tá, pra lá a gente foi pra cá também. Aqui a gente sai. A música tá show, cara. Pra cá, eu acho que não tem mais nada. A não ser que fora tenha mais algum lugar pra gente... Tem mais coisa lá pra gente olhar, ó. Ixi, tem mais um monte de coisa pra gente ver aqui ainda. Só vai ter que ficar ligado com o frio. E ainda mais que tá à noite. Opa! Uh! Fragmento traz de camarão, cara. Quatro partes dele. Duas tem aqui. Pegar neve. Tá, duas partes tem ali. Tem que ficar ligado com isso. Esperar subir aqui, ir lá fora, dar uma exploradinha. Pelo menos eu não vejo outra forma no momento. De fazer isso. Mas deve ter mais parte do fragmento do, do camarão aqui, hein? Ó, tem coisa pra escanear. Aí é o holofote. O clima parece que deu uma maneirada agora. Eu acho que dá pra gente dar uma exploradinha melhor ali na frente. Pegar neve. Será que eu vou conseguir fazer alguma coisa com essa neve? Aqui não tem nada? Não, aqui pelo jeito não tem nada, gente. Talvez tenha mais uma saída pra cá. Mas eu acho que o traje camarão tem que ter mais parte dele aqui em cima, hein? Só acho. Mano, olha a chuva que tá caindo agora, velho. Ah, tá de sacanagem comigo. Não, aqui não tem mais nada, gente. Só se for lá na frente mesmo. Tempestade de neve federal caindo ali agora, né?
Ah, qual é, mano? Vai querer se quebrar agora por uma altura dessa? Eu quero seguir pra cá, eu quero ver o que, que tem aqui. Ok. O que, que eu vou encontrar aqui? Tem mais coisa pra... Olha... Mano! Cara, tem coisa alienígena aqui pra dentro, hein? Porém, isso aqui vai ficar pro terceiro episódio, gente, porque já deu um tempo legal. E eu vou seguir exatamente a partir daqui, gente. A gente descobriu bastante coisa. E vamos ver o que, que a gente vai descobrir ainda. A gente tem novos pontos de interesse para explorar que, foi, que foram descobertos. A gente conseguiu nesse episódio muita coisa relacionada à parte de construção. A gente já pode construir uma base. E vamos explorando, gente. Vamos descobrindo mais sobre a história e sobre o que, que aconteceu com a nossa irmã, a Sam, aqui em 4546B Subnautica Below Zero, beleza? Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Deixem um o like aqui embaixo para dar aquela fortalecida. Comentem, passem sugestões, dicas, comentários bacanas. Coloque aqui embaixo, beleza? Grande abraço a todos, gente. Eu sou o Fuga. Me despeço por aqui. Episódio 2, Subnautica Below Zero, Playstation 4 Pro. Grande abraço, valeu e eu fui.